Sevgili seyirciler, Zamanın İzinde adındaki programla huzurunuzda bulunuyoruz. Sizinle birlikte tarih ve kültür şehri olan İstanbul'u baştan aşağı dolaşacağız, semtlerini gezeceğiz. Bu güzel şehrin camilerindeki manevi havayı birlikte teneffüs edeceğiz. Saraylarını dolaşarak Osmanlı ihtişamını daha yakından göreceğiz. Çeşmelerinden su içerek Osmanlı su medeniyetini yakından temaşa edeceğiz. Şu anda bu tarihi şehrin merkezinde bulunuyoruz. Öyleyse Beyazıt Meydanlı daha yakından tanımak için sizleri meydana davet ediyorum. Eskilerin deyimiyle İstanbul'un üç tarihi meydanı var. At Meydanı, Et Meydanı, Beyazıt Meydanı. Tabi Beyazıt Meydanı'nın Bizanslılar zamanındaki adı değişik. Forum Teori. Tarihlerden öğrendiğimize göre o zamanlar bu meydanda bir boğa heykeli bulunuyor. Bergama'dan getirilen ve bakırdan olan bu heykel efendim hırsızları, suçluları, siyasi suçluları cezalandırmak için feci bir şekilde kullanılıyor. Yani bu bakır heykelin içerisine suçlu sokuluyor, altına ateş yakılıyor, böyle korkunç bir şekilde cezalandırılıyor. İşte bu e, bakırdan boğa heykeli bu meydanda bulunduğu için Bizanslılar zamanındaki adı Forum Tauri olarak kalıyor. Yine Evliya Çelebimizin anlattığına göre Bizanslılar zamanında bu meydanda bir havari var Şemun isminde. Buraya bir kilise yapmış. Efendim işte hayvanlar arasında, kuşlar arasında yaşamak istiyor. Kilisenin bitişinde de bir şifalı su var. Hatta bizim yerli kaynaklardan bazıları Fatih Sultan Mehmed'in de vefat edene kadar bu sudan içtiğini kaydediyorlar. Osmanlılar zamanında tabii ki bu tarihi meydan bir takım siyasi, efendim, içtimai hadiselere, olaylara e, sahne oluyor. Beyazıt Meydanı'nda meydana gelen, vukua gelen olayları tabii e, uzun uzun anlatmak şu anda mümkün değil. Fakat 16. yüzyılda bu meydanı süsleyen 40 tane dut ağacının bulunduğunu başta ünlü tarihçimiz Reşat Ekrem Koçu olmak üzere bir takım yazarlarımız naklediyorlar. 40 tane dut ağacına 40 hafız öğrenci çıkarılıyor. Beyazıt Medresesi'nde öğretim gören 13, 14, 15 yaşındaki 40 hafız çocuk yine Beyazıt Külliyesi'nin önemli binalarından birini teşkil eden Beyazıt Hamamı'nda sabahleyin yıkanıyorlar. Efendim her bir ağaca bir çocuk çıkıyor, dutları silkeliyorlar, efendim e, tertemiz bezler üzerinde biriken bu dutları beyazı Veli'nin ruhu için teberrüken İstanbul halkına bedava dağıtıyorlar. Evliya Çelebimizin anlattığına göre e, 4-5 yaşına geldiği halde konuşamayan yahut işte e, kekeme olan insanlar bu dutlardan yerse şifa bulur, dilleri açılırmış. Tabi bu Beyazıt Meydanı'nı üç defa boydan boya dolaştıktan sonra e, dut ağacına çıkıp bu dutları silkeliyorlar. Sadece dut ağaçları değil, o tarihlerde Beyazıt Meydanı e, cesim yani e, kocaman efendim çınar ağaçlarıyla da doluydu. Tabi ilerleyen zamanla birlikte maalesef o ağaçlardan şimdi pek eser kalmadı. E, Osmanlıların son zamanında da e, menfi bir olaya bu meydanın sahne olduğunu görüyoruz. Sultan Abdülaziz'i tahtından indiren efendim ölümüne sebep olan Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve daha başka bir takım paşalar Mithat Paşa'nın Soğanağa'daki Beyazıt'taki konağında e, toplantı yaptıkları sırada Padişahın kayın biraderi Çerkez Hasan konağı basıyor, Hüseyin Avni Paşa'yı öldürüyor. O zamanki Divan-ı Harbi Örfi Mahkemesi yani Sıkı Yönetim Mahkemesi kendisini cezalandırıyor. Ve Çerkez Hasan Beyazıt Meydanı'nda üniversitenin kapısına yakın olan bir yerde dut ağacına asılmak suretiyle idam ediliyor. 
Demek ki Beyazıt Meydanı Bizanslılardan Osmanlı'nın son zamanına kadar hatta Cumhuriyet'in de efendim e, başlarında 30'lu, 40'lı, 50'li hatta 60'lı yıllarda bir takım tarihi olaylara sahne oluyor. Mesela 27 Mayıs e, olmadan önce 27 Mayıs ihtilaline tekaddüm eden günlerde de bu meydanda bir takım tatsız hadiselerin meydana geldiğini, yürüyüşlerin yapıldığını, insanların rencide edildiğini biliyoruz. Otuzlu, kırklı, ellili yıllarda bu tarihi Beyazıt Meydanı'nın tam orta yerinde daire şeklinde büyük bir havuz vardı. Efendim, e, tramvay havuzun etrafında dolaşır, sonra veznecilere doğru ilerlerdi. Tabi şimdi o tarihi havuzdan, efendim, tramvaydan eser kalmadı. Fakat Beyazıt Meydanı bütün bu değişikliklerine rağmen bugün de özelliğini muhafaza ediyor. Osmanlılar zamanında da bu tarihi meydanda bir takım hadiselerin meydana geldiğini biliyoruz. Hatta edebiyat tarihçileri, şairler bize hoş bir fıkra naklediyorlar. Şair Haşmet bir gün bu meydanda dolaşırken e, o devrin önemli kadın şairlerinden, şairelerinden Fitnat Hanım'la karşılaşıyor ve ertesi gün de kurban bayramıdır. Şair Haşmet böyle ritmeşref bir insan, Koca Ragıp Paşa'nın hafızı kütübü, kütüphanesinin müdürü, hoş sohbet, nüktedan ve zeki bir insan. Nükte yapmak istiyor, espri yapmak arzu ediyor. Diyor ki, hayrola hanımefendi, e, niçin burada dolaşıyorsunuz? Yani buraya gelmenizin sebebi nedir deyince, efendim işte e, hanımefendi diyor ki, şair Fıtnat Hanım diyor ki, malum yarın kurban bayramı. Kurbanlık seçiyorum deyince aklı sıra taşı gediğine koymak istiyor Haşmet. Diyor ki e, hanımefendi müsaade eder misiniz? Bu sene kurbanınız ben olayım diyor. Tabi e, cevabını dört dörtlük olarak alıyor ve diyor ki e, Fıtnat Hanım e, bu sene boynuzsuz kurbanlık seçeceğim. Böyle güzel e, nüktelerin de efendim bu meydanda geçtiğini şairlerin şakalaştıklarını biliyoruz. Zaten Beyazıt Meydanı da e, büyük oranda İstanbul'un kültürünü, tarihini, edebiyatını yansıtan geniş ve güzel bir mekandır. Beyazıt Meydanı camisiyle, külliyesiyle, medresesiyle, tarihi eserleriyle Osmanlı'nın İstanbul'un ortasına vurduğu bir mühürdür.